नमस्कार इंदी न्यूज के स्वात नानु पवित्र पाटील उगार खुद पटण हाहाकार शुरुआत पटण महिबू कंघटन दलित संघटन रस्ते बंद प्रतिभा यह बंद के प्रमुख संघटने कर्नाटक रणधीर पड़े रईत संघटने दलित संघटने इन हलवर संघटने रस्ते बंदल पटण पुरासू मी प्रतिभा नर तहसीलदार मन सल मन स्वीक तहसीलदार मेघराज नायक मन जिलाधिकारी कल समस्या बेहतर मनवरी माकुड़ व्यवस्थे तहसीलदार भरोसे को नर मन हिंपड़ू वे पोलिस बिगि बंदोबस्त ऐर्पी मंड्या जिले कन्ड साहित्य पर्षत् नूराइद संस्थापना दिनाचरण कन्ड परचारक केजी नगरजे हृदय स्पर्शी सन्मान कृष्णराजपेटे पटण टी बड़ाण दक्षिण शाल कन्ड साहित्य पर्षत् नूराइद संस्थापना दिनाचरण अर्थपूर्ण आचरल कन्ड साहित्य पर्षत् मजी अध्यक्ष साहिति सुजना सहोद डा श्रीनिवास शेटि ससिगे नेरे कार्यक्रम उद्घाटन कन्डिगर प्रातनिधिक संस्थे कन्ड साहित्य पर्षत् कन्डिगर मन मन कन्ड किचन हचु कन्ड बे अभिमान मूडसव बद्धत कन्ड ना नुड ने जल उड़ी होराड़ महनीय आदर्श बलिदान स्मी नम मु तेमारे तिलकोड़ इंत कार्यक्रम वरदान श्रीनिवास शेटि कन्ड साहित्य पर्षत् संस्थापना दिनाचरण कुछ कन्ड अध्यापक जयकुमार कन्ड परचारक केजे नगरजुर सन्मान से गौरव शिक्षण इलाका पतना सहकार संघ अध्यक्ष योगेश गौरवाध्यक्ष कृष्ण नायक निर्देशक नगेश शिवकुमार कसप नगर घटक अध्यक्ष पिकेजी महेश कसप होबली घटक अध्यक्ष वसंत कुमार मत हाजर अरवत् इश्वर मन कटवा भाष्य ना नेर साहित्य आगद साध्य अर्थ इन ये हेन अर्थमकू निधान इवत सतोष फोन का उड़ीत समेत काल कटो डाक्ट्र आश्चर्य पड़ता है प्रयत्न मुख्य सण गाय सर चिकित्से को नाकु तिंग का होराटमी ना सीखे बेगवी जिले आतने सार्वजनिक आस्पत्र अधिकारी निर्लक्ष तोरत बेगाम जिले अथणी सार्वजनिक आस्पत्र अधिकारी सिब्बंदी मेडिकल अधिकारी रोगी महि सर महि असभ्य वर्तने सर महिति को सार्वजनिक रोगी डाक्टर सिब्बंदी मेडिकल अधिकारी रोगी देवरे बरतार इे इवर राक्षसरते वर्त परदाटू बाूम टॉयलेटली रोगी परदाट सार्वजनिक हाहाकार मुगिल मुटे अदे रीति सार्वजनिक आस्पत्र की रोगी ब सार्वजनिक आस्पत्र रोगी स्थिति उसे रोगी हम बे सरकार केंद्र सरकार वे साकु सार्वजनिक सार्वजनिक मेडिकल गुड़े कूड़ा रोगी कूगू सार्वजनिक अधिकारी वैद्याधिकारी मेडिकल अधिकारी इवेलू हे सर महिति को संबंध अधिकारी का सर रोगी महिति को रोगी सर चिकित्से सर सर महिति क 
ಕೂಡಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರದು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಔಷಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವವರು ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ನೋಡಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿದ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂನ್ಗಳು ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಚ್ಚ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾವ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಏನು ಇವ್ರ ಮನೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಯಸ್ಸರು ಹೋದ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ ಸುಮಾರು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊರತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ತಾವಾ ಡಾಕ್ಟರ ತಾವ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ತಾವ ಎಂ ಪಿ ಗತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನೋ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳು ಪರದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಬಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೊರತೆಯಿದ್ದಾರೆ ಖರೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಮಾರ್ಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಬಂದೈತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಕೀಲಿ ಹಾಕಿಸ್ತೇವೆ ನಾನು ಎಮ್ ಎಂ ಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ವಯಸ್ಕರಂತ ವಯಸ್ಸಾದ ಮನುಷ್ಯರು ಬಂದರು ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹೌದು ಅದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮನಗರದ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕು ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುರು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ರಾಮನಗರ ಹತ್ತಿರ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಸೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕಮಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸರಾಳು ಹೋಬಳಿ ಗ್ರಾಮ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಕೊಪ್ಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಹೋದರನ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿದ್ದೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು ಅದಾದ ನಂತರ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಕರಿಗಿರಿ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಬೈಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಿಗಿರಿ ಎಂಬುವರ ಕಾಲು ಕೂಡ ಮುರಿದು ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ಮಂಡ್ಯದ ಕೆಸಿ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದರು ಆದ ಕಾರಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾರ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಕ್ಯಾಶಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ರಾತ್ರಿ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೋಡಿನ ಮುಂಬದಿಗೆ ಬೈಕ್ ಗುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವರು ರಾಮನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಲಖನೌ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಐದನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು ನಾನು ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರಲ್ಲದೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ಮಧುಬಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಬಿಹಾರದ ಮಧುಬಾನಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ತನ್ನ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ ಮಧುಬಾನಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಶಕೀಲ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಬೈನಿಪಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಸಕ ಭವನ್ ಜಾ ಅವರನ್ನ ಸಹ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಹೇಳಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಹಮದ್ ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಹಲವರು ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವುದಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ನಾನು ಮಧುಬಾನಿಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನಾನು ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮಧುಬಾನಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಹೊತ್ತುವರೆದ ರಷ್ಯಾ ವಿಮಾನ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದುರ್ಮರಣ ರಷ್ಯಾದ ಏರೋಪ್ಲೇಟ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ವಿಮಾನ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ನಲವತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದೆ ರಷ್ಯಾ ನಿರ್ಮಿತ ಸುಖೋಯ್ ಸೂಪರ್ ಜೆಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವಿಮಾನ ಶೇರಮತ್ಯವು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮುರ್ಮುನ್ಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತ್ತು ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಮಾಸ್ಕೋದ್ ಬುಸಿಸ್ಟ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ವಿಮಾನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡಲೇ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಿದ್ದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಮೂಲಕ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೊರಜಿಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಗದೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದರೆಂದು ರಷ್ಯಾದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಕ್ತಾರ ಸ್ವೆಟ್ಲಾನ ಪೆಂಟ್ರಾಂಕೊ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿನಾಶ ಕಾಲೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬಂತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಆಕೆ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಾಯಿಯಂತೆ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ರಾಜೀವ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀಚತನದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿಮಿತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿನ ದೇಶದ ಮತದಾರರು ಈ ಬಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲೆಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣಿನ ಚಾಳಿ ಮನೆ ಮಂದಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಿಡಿದು ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ